Всем привет! Сегодня снимаем новое видео с Анастасией. Она пришла ко мне на прием. Сейчас она расскажет, какие у нее проблемы и с чем она пришла. Меня беспокоит боль в грудном отделе позвоночника. Вот здесь. То есть у меня сидячая работа и мне очень тяжело сидеть. Если я чуть потянусь, то мышцы тянет. А, и, и болит, да? Да, болит. Угу. Как давно болит? Болит уже год, но когда я была у невролога, мне сказали, что это будет периодические боли. То есть сначала будет полгода болеть, потом будет полгода не болеть. Так и было. Угу. В прошлом году летом болела, потом зиму все не болело, и теперь опять начало болеть. Хорошо. Сейчас посмотрим, диагностику проведем по позвоночнику и посмотрим, что с позвоночником у Анастасии. Смотрим на спину. Здесь имеется сколиоз а, грудопоясничного отдела. То есть, вот с левой стороны можно отчетливо увидеть а, больше гипертону с по левой стороны мышцы. А, здесь а, перекос идет немножко таза. Вот, правая сторона несколько вперед а, дается. И из-за гипертонуса возникает сколиотическая осанка. Ну, плюс проблема в верхнем грудном отделе. Это в районе первого грудного, седьмого шейного. Здесь напряжение. И вот правая сторона, правое плечо выше, левое ниже значительно. То есть вот такой вот перекос. Имеется и по лопаткам тоже это видно, вот углы лопаток. Ну, собственно говоря, имеются еще снимки дополнительно. Так, здесь вот видим тоже с левой стороны дуки реберные, несколько подняты. И из-за того, что сколиоз и с левой стороны гипертонус мышц. Сейчас проделаем массаж. С левой стороны у нас мышцы более сокращенные, поэтому задача как бы растянуть мышцы с, с, по левой стороне. <coughs> вот он. Видно, что таз уходит, когда лежит вправо. И перекос идет немножко вправо таза. То мы будем сейчас выравнивать вытягивать левую сторону, чтобы выровнять с правой стороны таз. Ну и, и здесь грудопоясничный также будем вправлять. Сейчас буду показывать, как это делается. Если за кожу невозможно брать, то этот прием, в принципе, и не, не обязательно делать. Сейчас растяжка будет а, поясницы таким образом. Сейчас основное будет вот этот приемчик, когда а, фиксируются ребра и вытягивается а, за подвздошную кость до таз. Вот. Хорошо. Раз, вот это растянулось. Ну вот здесь ничего. А здесь как раз а, R5, S1 позвонок а, правился и ребрышки немножко. Сейчас еще будем сочленение ребер с позвонками и вот немножко надо а, крутящего момента добавить то есть вот скручивание у нас будет так как позвоночник немножко закручен а, при сколиозе мы его будем раскручивать так расслабились покачали хорошо и дальше еще расслабляемся вот, как раз сейчас вот этот сегмент вправился где-то от второго до 
пятого позвонка неплохо поправился и здесь тоже сейчас у нас плечи плечи тоже вперед уходят когда плечи вперед уходят очень хорошая манипуляция такая есть вытягиваем вытягиваем и вправляем одновременно ключицу и плечевой сустав хорошо аналогично и с другой стороны Здесь на мышцу стоит рука, где а, между лопаткой, лопаткой и позвоночником. Еще Хорошо. Подтягивается вот так. Хорошо. Сейчас шейку посмотрим. Вот так выставляется. Проверяем. Амплитудно раскачиваем. И растяжечку делаем, вправляем траст. Еще покачали амплитудно и, и растянули. Иногда реакция а, нервного человека и, э, смеется. Так тоже бывает. Сейчас еще поясничку вот такая растяжечка есть, расслабляем. Сейчас и вытянули. Ложимся на спинку. Сейчас справляем шею, ищем ограничение подвижности в шейном отделе. Ну вот, нашли. Выравнивается лордоз шейный и снимается ограничение. Все, хорошо. Thank you. 
фиксируются руки с обеих сторон челюсть закрыта расслабилась хорошо на Как дела у тебя? Хорошо. Было больно? А, нет, было не больно, просто неожиданно. Угу. Хорошо. Сейчас переворачиваемся на живот. Не боюсь. Нет, не тут вообще ничего страшного. Это протяжка по грудному отделу. Таким образом она делается. Между остистками два пальца ставится и вытягивает с амплитудными движениями. Шейку можно вот так потянуть. Да. Хорошо. Прекрасно. Так, сейчас шея как? Да, хорошо. Так получше, да. Угу. Прижимаешь подбородок грудной клетки. Поскольку он снимал шею, выбирает. Делаешь глубокий вдох и задерживаешь дыхание. Угу. Как ощущение? Неожиданно. Кроме этого? Ну как-то, как будто бы все, пошло. что было здесь, да, по всему телу. Развелось, да? Угу. И в руки пошло, и в голову. Угу. И в ноги. Угу. Значит, смотрите, гипертонус еще мышцы остался, и мы, мы продолжим работать с Анастасией, еще это курсом делается, и с, снимется гипертонус, и позже будет получше. Чуть-чуть меньше перекос стал, вот по плечам, по, э, здесь еще ска, э, перекос остался, сколиотический, вот, поэтому... Э, Лучше стало, но не полностью ушло. Как вы себя чувствуете, Настя? Прекрасно, все хорошо. Повернитесь к нам. Повернитесь к нам и расскажите. Чувствую себя хорошо, расслабленно. Легкость есть, да? Да, легкость есть. Ну, замечательно. Ну, всем спасибо за это видео. Оставляйте комменты. Все, до новых видео.